পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন নবনির্বাচিত এমপিরা বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সারা দেশে নানা কর্মসূচি টালমাটাল জাতীয় পার্টির দুর্গ রংপুরে মাত্র তিন আসনে জয়ে বিব্রত নেতারা হেভিওয়েট প্রার্থীদের হার জনমনে নানা প্রশ্ন নানা অভিযোগ জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড অ্যান্ড অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড এটিএন নিউজ দেখছেন সারা দেশের সব শেষ খবর খবর নিয়ে এটিএন নিউজের নিয়মিত আয়োজন দেশের খবরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারিন ইসলাম শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শপথ নিলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা এদিকে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা ও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর প্রথমে আওয়ামী লীগের দুশো জন সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান এরপর শপথ নেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা স্বতন্ত্র বাষট্টি জন সংসদ সদস্যকে শপথ পাঠ করান স্পিকার সবশেষ দুপুর বারোটায় জাতীয় পার্টির এগারো জন সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান এর আগে নিয়মানুযায়ী স্পিকার নিজে নিজের শপথ গ্রহণ করেন শপথ নিতে সকাল থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদ ভবনে আসতে শুরু করেন শপথ গ্রহণ শেষে সংসদ সদস্যরা শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করেন এরপর সচিবের দপ্তরে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন তারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে আমি যে কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব এবং সংসদ সদস্য রূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পাকিস্তানের বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে উনিশশো সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশে ফেরেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত হচ্ছে দুপুরে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুলেল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানা নেতা কর্মীরা এ সময় জেলা ও পুলিশ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পরে পবিত্র ফাতেহা পাঁচ বঙ্গবন্ধু ও পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে শহীদদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সকালে কুষ্টিয়া ফরিদপুর জয়পুরহাট খাগড়াছড়ি জেলা সহ বিভিন্ন স্থানে জাতীয় ও আওয়ামী লীগের পতাকা উত্তোলন করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করেন দলের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টির এক সময়ের দুর্গে এখন নৌকা আর স্বতন্ত্রের হানা টালমাটাল জাতীয় পার্টি গোটা রংপুরে বিভাগে মাত্র তিনটি আসনে জয় বিব্রত দলের হাইকমান্ড কেন এই শোচনীয় বিপর্যয় কিশোর জাহানকে সঙ্গে নিয়ে জানাচ্ছেন সাব্বির আহমেদ দু হাজার আঠারোর পর দু হাজার চব্বিশ সালে আবারও ভোট শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবারের ভোটে ক্ষমতাসীন দল দুইশো ও স্বতন্ত্ররা 
বাষট্টিটি আসন পেয়েছে জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র এগারোটি আসন এবারও নানা নাটকীয়তার পর ভোটে আসে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছাব্বিশটি আসনে সমঝোতা হলেও নির্বাচনে প্রার্থী দেয় দুইশো তিরাশিটি আসনে তবে জয় পেয়েছে সমঝোতার এগারোটি আসনে নৌকা না থাকলেও বাকি পনেরোটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরে গেছে লাঙলের জাতীয় পার্টি এক সময়ে লাঙলের দুর্গ রংপুর ক্রমেই জাতীয় পার্টির হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দু সালে রংপুর বিভাগের তেত্রিশটি আসনের মধ্যে চোদ্দটিতে জয় পেয়েছিল প্রয়াত হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের গড়া জাতীয় পার্টি দু সালের নির্বাচনে পায় তেরোটি দু হাজার চোদ্দ আর আঠারো সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি পায় সাতটি করে আসন এবার রংপুর বিভাগেও জাতীয় পার্টির ভরা ডুবি রংপুর তিন আসনে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের ঠাকুরগা তিন আসনে হাফিজ উদ্দিন কুড়িগ্রাম এক আসনে মুস্তাফিজুর রহমান এই তিনজন জয় পেয়েছেন রংপুরেই হেরে গেছেন এরশাদের ভাতিজা মকবুল শাহরিয়ার বর্তমান সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারি সহ জাতীয় পার্টির অনেক নেতা নৌকার ছাড় পেয়েও রংপুর বিভাগে হেরে গেছেন জাতীয় পার্টির ছয় প্রার্থী বরাবরই সমঝোতার রাজনীতি করে আসা দলটি এবারও নিজেদের দুর্গেই পতনের মুখে জাতীয় পার্টি এবার ব্যক্তি স্বার্থে অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক এটা তো কখনো পার্টির ক্যারেক্টারই অর্জন করতে পারে নাই প্রপার্টি সিম্পল প্রপার্টি এবং উনি যিনি এসেছেন উনি ওটাকে প্রপার্টি হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে আসার কিছুদিনের মধ্যে উনি কিন্তু ওনার বউ ক্যাম্পি বানাইছেন এবং ছাব্বিশ জনের মধ্যে ওনার বউকে রাখছেন বাকি যে দুশো সাতান্ন জন এদেরকে তারা কি করেছে জাস্ট বলি পাঠা বানাই দিছে এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন সাবেক এই নেতা বিএনপি বিএনপি আওয়ামী লীগ যারা পার্টি তাদের লাভ হয়েছে আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ডেফিনেটলি জাতীয় পার্টি আমাদের অনেকে তো অলরেডি অ্যানাউন্স করেছে আমরা পার্টি করব না আওয়ামী লীগ ভার্সেস আওয়ামী লীগ হওয়াতে একটা বিরাট ডিভিশন আওয়ামী লীগের মধ্যে হয়ে গেল দলের সিনিয়র নেতাদের অভিযোগ নেতৃত্বের অদূরদর্শিতায় আজ দলের এই বেহাল বসা চেষ্টা করেছিলাম একটা সাবরি আহমেদ এটিআ নিউজ ঢাকা এবারের সংসদ নির্বাচনে বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থী হেরে গেছেন তাদের বেশিরভাগই পরাজিত হয়েছে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেভিওয়েট প্রার্থীদের পরাজয় এবং পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণী এখন রাজনৈতিক আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্রে সে কথাই তুলে ধরেছেন আমাদের সহকর্মীরা জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া দুই আসনে চোদ্দ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন দলীয় প্রতীক মশালের বদলে ক্ষমতাসীনদের নৌকার প্রতীক নিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি তার পরাজয় নেপথ্য কারণ জোটের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ না থাকা দূরত্ব ছিল এলাকাবাসীর সঙ্গেও তবে পরিকল্পিত কারচুপিকে দায়ী করছেন হাসানুল হক ইনু এখানে মাস্তান কালো টাকার সরাসরি ও প্রশাসনের রহস্যজনক নিরবতার কারণে আমি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছি শীর্ষের কাছে হেরে গেছেন জাতীয় পার্টির জেপি চেয়ারম্যান আরেক সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক সময়ের এপিএস পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মহারাজের কর্মদক্ষতা ব্যক্তিগত ইমেজ আর দক্ষ নির্বাচনী কৌশলের সঙ্গে পেরে ওঠেননি সাতবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এলাকায় উন্নয়ন বৈষম্য এবং জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই এ পরাজয় বলে মনে করেন পিরোজপুরবাসী গাজীপুরের পাঁচটি আসরের মধ্যে চারটি আসরে জয় হয়েছে নৌকার কেবল কালীগঞ্জ অর্থাৎ গাজীপুর পাঁচ আসনে পরাজিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ব্যক্তিগত সহকারী মাইনুল ইসলাম সেলিমের সীমাহীন দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আভ্যন্তরীণ কন্দল তার ভরাডুবির কারণ মনে করেন সাধারণ মানুষ শুধু খালি কমিটি বানাইয়া আর রাস্তাঘাটে কিছু কাম করে নাই কামের কারণে হ্যাঁ ফেল করছে যশোর পাঁচ মনিরামপুর আসন থেকে জয়ী হতে পারেননি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য নিয়োগ ও টেন্ডার বাণিজ্য দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব এমন নানা কারণের কথা বলছেন মনিরামপুর বাসী মানুষ এত অত্যাচারকে তারা কখনোই ভালোবাসা নেয় বা তাদেরকে ভালো চোখে নেয় নাই এবং এবার মন্ত্রীকে মূল আওয়ামী লোকজনদের সিদ্ধান্ত ছিল যে এবার তাকে শিক্ষা দেবে 
রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভার আশুলিয়া নিয়ে ঢাকা উনিশ আসন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান নৌকার প্রতীক নিয়ে তিনি তৃতীয় হওয়ায় চলছে সমালোচনার ঝড় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাধারণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার অভাব এমন ভরাডুবির কারণ বলে মনে করা হচ্ছে সৈকত দাসগুপ্ত দেশের খবর এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি এরপর আরও যা থাকছে কয়েক জেলায় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনে বিজয়ী সংসদ সদস্যরা আজ শপথ নিলেন নির্বাচনে পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে আওয়ামী লীগ এবং একটিতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী জয়ী হয়েছেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কি জানাতে শহরের বঙ্গবন্ধু সড়ক থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল সালাম সালাম যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে চারটিতে নৌকা এবং একটিতে লাঙ্গুল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন সাধারণ মানুষ আসলে কি বলছেন তারা আসলে তাদের প্রত্যাশার বিষয়টি আসলে নিয়ে কি বলছেন তারা আমি যে কথাটি বলছিলাম যে নারায়ণগঞ্জে কিন্তু পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে কিন্তু নৌকা জয়ী হয়েছেন এবং গত নির্বাচনগুলোতে কিন্তু তিনটি আসনে নৌকা ছিল যদি জাতীয় পার্টি ছিল এবার কিন্তু একটি আসন জাতীয় পার্টিকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে সোনারগা আসন এবং এই সোনারগা আসনে কিন্তু এবার আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে যেহেতু জাতীয় পার্টির যে প্রার্থী বর্তমান সংসদ সে পরাজিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের মানুষের প্রত্যাশা বিশেষ করে শীতলক্ষা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং এটা শীতলক্ষা নদীর পুনর্খনন শীতলক্ষা সেতু পঞ্চপটি থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত ফ্লাইওভার যেগুলো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এগুলো কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য নারায়ণগঞ্জের মানুষ প্রত্যাশা করছে পাশাপাশি কিন্তু নারায়ণগঞ্জ হাইওয়ে সড়ক যেগুলো ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং ঢাকা সিলেট মহাসড়ক এই সড়কগুলো যেগুলো নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে চলে গেছে এগুলো কিন্তু আরও সম্প্রসারণের কাজ চলছে এই সম্প্রসারণের কাজগুলো যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেগুলো কিন্তু নারায়ণগঞ্জের মানুষের এবারে প্রত্যাশা এবং আমি বলে রাখি যে নারায়ণগঞ্জ কিন্তু বিশ লাখ ভোটার এই বিশ লাখ ভোটারের মধ্যে এবার কিন্তু তেত্রিশ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে এই তেত্রিশ পার্সেন্ট ভোটে কিন্তু ক্ষমতাসীনদের অনুকূলে গেছেন সুতরাং প্রত্যাশাটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে এবং এই প্রত্যাশা অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জেরই প্রাচ্যের ডান্ডি সেটি ফেরত আসবে এবং নারায়ণগঞ্জে যে গার্মেন্ট শিল্প সেগুলো আরও সম্প্রসারণ হবে এবং পাশাপাশি কিন্তু প্রত্যাশা করি আব্দুল সালাম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সহকর্মী আব্দুল সালাম যুক্ত হয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সড়ক থেকে যাচ্ছি পরের খবরে ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষ হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করে ঝিনাইদহের এসএসসি চুরানব্বই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের সহপাঠী বন্ধু স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেন মানববন্ধনে বক্তারা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানান গতকাল মঙ্গলবার বরুণ কুমার ঘোষ বাড়ি থেকে বের হয়ে ঘোষপাড়া ব্রিজ মোড় এলাকার একটি দোকানে বসেছিলেন এ সময় পাঁচ থেকে সাত জন দুর্বৃত্ত তাকে এলো পাথারি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত বরুণ ঘোষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ দুই আসনের পরাজিত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তাহজিব আলম সিদ্দিকির সমর্থক ছিলেন মাঝারি শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে দেশের কয়েকটি জেলা শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশার সাথে পাল্লা দিয়ে উত্তরের কনকনে হিমেল হাওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে মৌলভীবাজারের জনজীবনে জীবিকা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন চা শ্রমিক পাথর শ্রমিক সহ জেলার কয়েক লাখ শ্রমজীবী মানুষ 
তীব্র ঠান্ডায় সবজি খেত ও বীজতলা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্তদের ভিড় বাড়ছে জেলার হাসপাতালগুলোতে এদিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুর শ্রমজীবী মানুষদের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি প্রচণ্ড ঠান্ডার কুয়াশায় যে ঢাকা নাটোর হাসপাতালে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া জ্বর সহ শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ঠান্ডার রোগ বালাই থেকে রেহাই পেতে গরম কাপড় পড়া ও বিশুদ্ধ পানি পানের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা দর্শক ঠাকুরগাঁয়ে দুদিন ধরে দেখা মিলছে না সূর্যের ঘন কুয়াশার হিমেল হাওয়ার দাপটে বিপর্যস্ত জনজীবন এ বিষয়ে আরও জানাতে পৌরশহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এম এ সামাদ সামাদ একটু আগে খবরে আপনি জানাচ্ছিলেন সেখানকার শীত নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে তো দুদিন ধরে সূর্যের দেখা মিলছে না তো অনেক কনকনে কনে ঠান্ডা পড়েছে স্থানীয়রা আসলে তাদের বিপর্য জয় বিষয়টি আসলে আপনার কাছে জানতে চাই এছাড়া জানতে চাই যে প্রশাসন এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা যারা নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের জন্য এছাড়া চিকিৎসকরা আসলে কি বলছেন তাদের কথাটাও জানতে চাই শীতের মূলত দুটি ডুব ঠাকুরগের মানুষ বরাবরই উপভোগ করে একটি যেমনি ভাবে শীতের পিঠাপুলির যে আনন্দ অপর দিক দিয়ে এই যে গতকালকে থেকে সূর্যের দেখা মিলছে না হিমেল বাতাসের কারণে সাধারণ মানুষের যে জনজীবন একটি বিপর্যস্ত এই বিপর্যস্তের কারণে বিশেষ করে যারা খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছে তাদের কিন্তু নানা বিপাকে পড়তে হয়েছে এবং যারা দিনে না বের হলে তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ চলে না তারা কিন্তু এই শীতে এবং সূর্য না দেখা যাওয়া হিমেল বাতাস ভালো গরমের কাপড় না থাকার কারণে কিন্তু তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং আপনি যেমনটি বলছিলেন যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে কথা বলেছি তারা বলছেন যে তারা তাদের মধ্য থেকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে তারা শীতবস্ত্র বিতরণ করছে এবং আজকে থেকেও তারা তাদের যে এই যে শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি সেটি তাদের চলতে থাকবে অপর দিক দিয়ে হাসপাতালের কথা যদি আমি আপনাকে বলি আমাদের পাঁচটি উপজেলায় যেহেতু সীমান্তবর্তী আমাদের এই ঠাকুরগা জেলাটি সেখানে একটি চিকিৎসার জন্য একমাত্র কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ঠাকুরগা সদর হাসপাতাল সেইখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনশো তিনশো রুগীর মতো ক্যাপাসিটি রয়েছে প্রায় সেখানে এক হাজারেরও অধিক রুগী রয়েছে আমরা চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসক যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে তারা কিন্তু বলছেন যে বিশেষ করে শিশুরা যারা রয়েছে এবং যারা বয়োবৃদ্ধ রয়েছে তাদের যত্নের ব্যাপারে তারা তাগিদ দিয়েছেন শিশুদের যাতে করে কোনোভাবে ঠান্ডা না লাগে ঠান্ডা লাগলে তারা শীতজনিত যে রোগগুলো রয়েছে ঠান্ডাজনিত যে রোগগুলো রয়েছে সেগুলোতে তারা আক্রান্ত হতে পারে এই নিয়ে তারা সচেতনতা এবং অভিভাবক যারা রয়েছে তাদেরকে সচেতনতার কথা বলেছেন আমরা এই নিয়ে প্রশাসনও বলছে যে তাদের যে এখন যে পরিমাণ শীত বাড়ছে হিমেল হওয়ার কারণে জড়সর একেবারে অবস্থা মানুষজন যারা গাড়ি চালায় বিশেষ করে যারা অটো চালায় তারাও কিন্তু কাজ করতে পারছে না ক্ষেত খামারে যারা কৃষক রয়েছেন দিন মজুর রয়েছেন তারাও কাজ করতে পারছে না এই কারণে প্রশাসন বলছে তাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সাথে থাকা দরকার এই নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে তাদের সঙ্গে তারা থাকবেন পারেন সামাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সহকর্মী এম এস সামাদ যুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুরগাঁও থেকে সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন নবনির্বাচিত এমপিরা বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সারা দেশে নানা কর্মসূচি টালমাটাল জাতীয় পার্টির দুর্গ রংপুরে মাত্র তিন আসনে জয় বিব্রত নেতারা হেভিওয়েট প্রার্থীদের হার জনমনে নানা প্রশ্ন নানা অভিযোগ কয়েক জেলায় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড অ্যান্ড অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড এই ছিল দেশের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে